Hi guys, it's me. You will see today. Uh, it's a little project um, we're working on with uh, several people and you saw the hashtag already, Secret Gadget Challenge. And um, uh, we sent stuff to not each other. There was always one chosen for to that you sent stuff to a gadget. So when I got this um, this heat gun. I have several heat guns. Problem was I couldn't use it really. I had to. I would have to buy an adapter again. And, so what's the point buying an adapter? Never use it. So that's why you know. But I can use it the way I want. So and the the point was we should send gadgets gadgets to each other and then with an inspirational quote or sentiment. And then with this quote, you should create something from the, with the gadget you got, got. But I didn't get this sentiment. So I made one up myself. And this heat gun or this um, hot glue gun was perfect. So what I did is I took it apart, as you can see, and used it in that way. I got this idea from the package because... It was perfect to make something with paper clay, and uh, that's what I did. I could have used this uh, plastic things, but I thought uh, making this paper clay thing is so much cooler. Yeah. <laughs> Hi guys, ich bin's. Um, heute zeige ich euch dieses Video, das wir in einer Gruppe gemacht haben, und zwar habt ihr das Gadget oder das Hashtag schon gesehen, die Secret Gadget Challenge und wir haben Leute, also wir sind ausgelost worden, wem wir etwas zuschicken, also so ein Gadget, so ein Bastel-Gadget oder ja, zum Kreieren. Ich habe halt diese Pistole bekommen, äh, diese hot Heißklebepistole. Problem, ich habe natürlich tausende davon und nicht nur das, das ist ein amerikanischer Stecker und ich wollte jetzt nicht noch extra Geld investieren und dafür einen Adapter kaufen und äh, wir sollten uns halt ein Gadget zuschicken und dann so ein, so ein, ja, so ein Spruch dazu, einen Gedankenspruch. Den habe ich nicht bekommen, hat sie scheinbar vergessen. Ähm, aber ich habe mir dann meinen eigenen gemacht. Und als ich das dann so gesehen habe und ausgepackt habe, habe ich gedacht, Mensch, diese Verpackung ist ja schon ideal, um irgendwas mit Paper Clay zu machen. Also Papier, Fimo, Fimo da. So. Und äh, klar hätte ich diese, diese Plastikgriffe nehmen können, Fand ich aber nicht so cool. Und deswegen habe ich dann die Verpackung genommen. Und das sieht auch wesentlich schöner aus. Und dann auch hier innen die ganzen Kabel, die habe ich dann für mich genutzt. Einfach ähm, auch, um was draus zu machen. Und zwar habe ich ja natürlich einmal die Waffe, sagen wir es mal so. Und auf der anderen Seite dann aus den Kabeln mache ich ein Blümchen. Oder Blümchen, ja. Und deswegen werdet ihr später sehen, den Spruch, den ich dazu schreibe. Das passt, finde ich, ganz gut. Ähm, ich werde die Plastikverkleidung von dem Kabel noch abmachen, dass dann eben das, ähm, die ähm, Kupferweihe, Kupferweihe, Kupfer, ähm, ja, Draht, der Kupferdraht sichtbar ist. Weil mit dem Plastik, das fand ich nicht so schön. Das ist jetzt hier trocken, das mache ich an der Mikrowelle, das dauert 10 Minuten, das geht ruckzuck. Und äh, werde hier aber die Gerade abschneiden mit meinem Exacta Knife. Und dann das Ganze bearbeiten. Es kommt dann erst eine Schicht äh, Acrylic-Medium drüber, so ein Varnish, um, um das zu schützen, weil Wasser würde das Ganze ja wieder aufweichen. Oder auch ein feuchtes Medium. You know, I'm working here on my, my clay, paper clay. I try that in the microwave, 10 minutes. It's really not a big deal. And um, got rid of that overhanging stuff. And what I did was I protected it with a varnish. Um, it's paper clay, so you have to protect it. Otherwise, when you're working with wet media on top, it will get soft again. So that's what helps a lot. So on this, um, there is more stuff, of course, uh, what I um, got left with when I took it apart. And I will most of that I will use. But first, I prepare my... Uh, that's very heavy cardboard I'm using here for a background. And I put a really, really thick layer of heavy... Gesso on top. I dry it very, very short, very quick, not not a lot, and I will press uh, a stamp into a script stamp. Ich habe dann hier auf so einem ganz schweren Kart, ähm, Karton habe ich eine dicke fette Schicht ähm, heavy Gesso drauf gemacht und da 
presse ich jetzt diesen Stempel rein. Ich habe dann ein bisschen mit dem Baby Wipe eben so das seifig gemacht, dass das eben nicht kleben bleibt, das Zeug. Und das funktioniert ganz gut. You know what I did here is uh, with the Baby Wipe, I, I wiped over it and rubbed over it so that the soap got activated, that uh, the stamp doesn't stick too much to the gesso. That works quite good here. And I let that dry. That takes a lot of time to dry, of course, and go on here with my gun. And now there is a good coat of gesso going on top and off on the back, of course, as well. And here that's dry now, and I create a glazing now with black um, acrylic ink and glazing medium, and that's one to one, one part glazing medium, one part acrylic paint. And I put that on top of my background here. And of course, I won't let it sit long. And of course, I remove it and the creases, they will, the, the, yeah, the paint will be kept in there. I, because I only remove from the surface. Ich habe dann hier ein Glazing gemacht. Und zwar ein, ein, ein Teil Glazing Medium und ein Teil Acrylic in äh, Farbe in Schwarz gemischt und das kommt dann hier jetzt oben drauf. Das lasse ich nur ein ganz kleines bisschen einwirken, nicht viel, weil ich dann die Oberfläche wieder mit dem Baby Wipe abnehme. Und zwar ähm, nur die Oberfläche, so dass es in den Tiefen bleibt, das Schwarze. Das ist einfach das, was ich wollte. Da bleibt natürlich ein kleines bisschen auch auf der Oberfläche, aber äh, macht einen schönen Effekt. Mir gefällt das immer ganz gut. Ich gehe ja noch mit Farbe drüber. Da sieht man dann nicht mehr ganz so viel von, von dem Schwarz, nur noch in den Tiefen. Und das war das was ich wollte. You know, I'm going, now I seal it here again with an acrylic, acrylic varnish, liquid varnish it is, and I will go over with paint, so you will definitely see only the dark creases, and uh, that's what I was after. So now I'm removing the plastic parts of uh, that cable so that I get the copper wire only. I thought that looks much nicer. And that took me a while because it wasn't really working with this cable remover tongue I have there. So, but yeah, cut my finger almost off. No, I didn't. But you have to be careful doing that. So, and I, I turned it a bit that it had been kept together. And yeah, it took me a while. Oh, yeah. But I didn't like the white, white uh, plastic around. Ich habe euch ja vorher schon gesagt, dass ich das... Um, den, den Kupferdraht da freilegen wollte, das habe ich hier gemacht, hat ein bisschen, war schwierig, so normal mit dieser, ähm, mit dieser Kabelzange geht das ja normalerweise ganz gut, aber es ist so ein billiges Zeug, also da kann man nicht von normal ausgehen. So, was ich wollte, ist, ich wollte diesen Metall, dieses Metallding, ja, diese Spitze, die wollte ich da in der Waffe haben. Und äh, das heißt, ich muss jetzt noch eine Vertiefung da mh, rausnehmen, ein bisschen Schnitzarbeiten, so dass ich das einkleben kann. You know, I wanted to have this metal nozzle there. And I thought that looked so much cooler. So I had to get stuff out of my gun and glued it here with E6000. And it worked quite good. So now I'm starting with the paint in the background. And I, because I'm using the wires as flowers, um, I stay in this this very garden and nature colors, green, yellow, orange, and um, will blend it, you can see it here, blend it into each other. And let that dry. A tiny bit of, of, of wiping it off here, make it a bit, bit more distressy, but that's it. It was already too dry. Ich habe dann hier diese natürlichen oder Naturfarben genommen, weil ich ja Blumen, im Prinzip sind es ja Blumen, aus, die ich mache, hier halt aus den Drähten und da passte dann natürlich das Grün, Gelb und Orange ganz gut. Das habe ich in einer verblendeten ein bisschen mit dem Baby White noch drüber, um ein bisschen Distress-Look zu erhalten, aber das war dann schon zu trocken. Das ist in Ordnung. So, und das habe ich mir gedacht als Hintergrund, ein bisschen ja, Blatt hier ähm, ähm, Mask, ähm, nee, wie heißt denn das nochmal? Stencil, heißt Schablonier, Schablonier, Schablonier. <lacht> da mache ich dann zwei und da kommen dann meine Blumen drauf 
Und das war so meine Idee. Hier schneide ich noch ein bisschen was Überbleibsel zurecht. Das kommt jetzt nur noch als Schmuck drauf. You know, I uh, stenciled this leaves for the background of the flowers. And uh, this is just leftover paper. Nice colors I like. And I thought I might make a nice embellishment for the background. And that's all. So I go around and um, use for the lines my ink pen here. Uh, just to let the leaves stand out a bit more because the green was yeah, blending in too much and some white lines with my Posca here ich habe dann noch mit ein paar Linien gemacht mit einem schwarzen Pen ähm, äh, Tintenstift und hier weiß mit dem Posca einfach um die noch ein bisschen hervorstehen zu lassen die, die haben sich so ein bisschen ja, gedeckt mit dem Hintergrund die wollte ich noch ein bisschen herausarbeiten. Und jetzt kommen meine Kabel drauf. Die klebe ich einfach mit dem Sticky ähm, 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 Glue ähm, Kleber. Hält fantastisch, muss natürlich ein bisschen runtergehalten werden, aber das, das klebt ganz toll. Und dann fange ich hier an mit meiner Waffe und ich nehme die gleichen Farben ungefähr. Ich wollte jetzt nichts Neues mehr einbringen. Die soll sich eigentlich schon Decken mit dem Hintergrund, nicht Decken, Decken, aber eben schon ungefähr gleichsam mit dem Hintergrund. Da kommt hinterher noch ein bisschen Silber drauf, hier und da. Aber äh, ich lasse es dann schon in diesen Farben. Hauptsächlich grün. Ich glaube, ich packe da gar kein Orange mehr drauf. Und ähm, klebt die dann unten hin. So, you know, I wanted to have the same sort of colors like the background here on my, oh, I, did, I put some orange, I thought I wouldn't, but I put some orange in, yeah, I wanted to use the same colors like the background because I wanted to, this weapon to merge into, into the background, you know, that it almost dip, disappears and, yeah, you will see my, my sentiment later. That was, you know, this, this sentiment came to my mind um, when I saw that, that was just there, and, and that's why I um, immediately could start with my project without thinking what I'm doing. So, the last bits from the inside of that uh, hot glue gun, uh, just to decide where to put it, and then my flowers are finished. Ich habe dann hier noch die letzten Stücke von, von dem Innenleben. Um, zu den Blumen, zu Blumen gemacht und äh, werde jetzt, das war auch noch so, so eine Plastikhülse, die habe ich auseinander geschnitten, wollte ich jetzt aber so nicht mehr einbringen, mache aber eben ein paar, ähm, ein paar Muster damit. You know, that's a bit of mark making here with um, that plastic thing that was inside as well and I, I cut that off, but I didn't want to put it somewhere. It was, it, it wasn't fit in that. Didn't, didn't really look nice so but I could make some marks with it here with red acrylic paint and I think that's the leaves of my flowers. I had some of this copper wire left over and I didn't want to bend it I thought I might use it here on my flowers to give them even more dimension and um, yeah, I, I, I turned turned them a bit and put them together and then glue them down. Ich habe dann hier noch ein bisschen von dem Kupfer drüber gehabt, das habe ich jetzt zusammengeknüllt irgendwie und habe die noch mit dran gesetzt, das macht die Blumen noch ein bisschen dimensionaler. So, meine Waffe kommt jetzt hier unten in die Ecke und jetzt kommt es zu meinem Satz und der, das erste Wort kommt auf die Waffe und das heißt Stop. You know, I, this is the first word of my sentiment and uh, that goes here on the weapon. And that means, of course, everyone can use it, means stop. And I will go on on top with the rest of the sentence later. But first I start here with my Stabilo in black, Stabilo old, and um, blend and shade a bit here. Um, ich habe dann erstmal hier mit dem Shading angefangen, oder mit dem, ja, mit dem Schattieren angefangen, mit meinem Stabilo all in schwarz. Das ist ja wie so eine Art Wachsmalstift, den man dann schön aktivieren kann mit Wasser, lässt sich immer gut verblenden und wenn man das nicht mag, wenn es zu dunkel ist, kann man es einfach mit Wasser wieder mehr entfernen, das finde ich immer sehr schön, gerade von einer Acrylikoberfläche lässt sich es auch komplett entfernen, das liebe ich halt sehr an diesem Stabilo, aber die an den Buchstaben, die schattiere ich jetzt mit einem Alkoholmarker 
Und ähm, das ist natürlich permanent dann, aber das ist okay. So, und jetzt gehe ich mit meinem Satz voran. So, I, I shaded um, everything a bit and um, the stop the letters on the weapon. I shaded with an alcohol marker in grey. It's just a tiny bit of shade, just that it looks a bit more dimensional. And I'm going on with my sentence on top of my page here. And of course, everyone knows already stop in the name of, not love, in this case, art. Stop in the name of art before you break my heart. Yeah, everyone knows that song, I think. Or is it only my generation? Yeah, I think most people know that song. So that's what I like to do here with art in big letters. Ich habe dann hier den Satz vervollständigt und wir kennen das Lied alle. Stop in the name of love, aber ich habe dann love in art geändert. Funktioniert aber trotzdem, reimt sich auch auf hart. So, und hier noch ein bisschen Silber drauf mit dem, äh, mit dem Gilding Wax in Silber. Und ein ähm, bisschen schattieren jetzt noch um die Buchstaben, aber dann mache ich, glaube ich, gar nicht mehr ganz so viel, denke ich mir. Um, going on with shading here with my alcohol marke in grey and I think that's basically it of oh yeah I'm, I'm using the white Posca here around the black uh, the black letters I think that makes them stand out even more I think I'm going to the Buchstaben noch mehr hervortreten here when and um, aber dann was mache ich noch I think das war's den Rand noch ich glaube den Rand um, ein paar Weiße Punkte hier und da noch mit einem Pearl Maker, just some white dots with a Pearl Maker, and I will do the edge, I think, and that's it. I will show you the close up, and it's coming soon. And um, do I make the edges? No, I don't. It's the close up already. So, guys, um, have a look out for this hashtag. Put that in in the search bar, Secret Gadget Challenge, and you will find all the videos of my colleagues. And I will show you or tell you all the information down in my description box. So have a look for that and go have a look what the other got and what I sent to my girl. <laughs> okay, thanks a lot for watching, guys. I hope I will see you soon with my next project. Until then, have a fantastic time. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Schauen und habt mal und schaut doch einfach mal nach den an, anderen Videos, wenn ihr in die, in die Suchfunktion eingibt, Hashtag Secret Gadget Challenge, dann werdet ihr alle die anderen Info, äh, Videos finden. Und ihr findet auch alle Infos in der, in der Box unten, da werde ich euch alles erklären. Ich danke euch fürs Schauen. Vergesst nicht mehr einen Daumen hoch da zu lassen und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüssi.